ஹலோ நீங்கள் பேச போகிற டாபிக் வந்து பிளாக் ஹோல் முதல்ல பிளாக் ஹோல் நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு டெட் ஸ்டார் வந்து வெடிக்கிறது பேர் தான் வந்து பிளாக் ஹோல் நீங்கள் கேட்பீங்க எந்த ஸ்டார் வெடித்தாலும் அது பேர் வந்து பிளாக் ஹோல் ஆகிடுமான்னு கேட்பீங்க அப்படி இல்லை சூரியன் மாதிரி சூரியன் சூ எக்ஸாம்பிள் வந்து சூரியன் எடுத்துக்கலாம் சூரியன் இருக்க நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அட் தி சேம் டைமில் அதில் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் நடக்குது இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லா எல்லா பொருளையும் தனக்குள்ளே ஈர்த்துக்குது அது ஈர்த்துக்குனால பக்கத்தில் இருக்க எல்லா கோலையும் ஈர்த்துக்கும் அந்த இந்த ஈர்க்க விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு அங்கே வந்து சரி நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு அப்போஸ் அப்போஸ் பண்ணுது இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தனக்குள்ளே ஈர்த்துது நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் வந்து தனக்குள்ளே ஈர்த்துக்காமல் சே எல்லாத்தையும் பிரித்து விடுது இது ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் சப்போஸ் வந்து இங்கே வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்காமல் போயிடுச்சா சுற்றி உள்ள எல்லா கோழியும் வந்து தனக்குள்ளே ஈர்த்துக்கிட்டு அது ஒரு மிகப்பெரிய மாஸ் ஸ்ட்ரக்சராக மாறி அதை வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனே நடக்காமல் மொத்தமாக நின்று போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சுற்றி உள்ள எல்லா கோழியும் தனக்குள்ளே ஈழ்த்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய மேசிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அது பேர் வந்து சூப்பர் நோவான்னு சொல்லுவோம் அந்த சூப்பர் நோவாக கடத்தது ஒரு பிளாக் ஹோல்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு கிரியேட் ஆகும் அது பேர் தான் வந்து பிளாக் ஹோல் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து சூரியன் சொன்னேன் சூரியனோட பெரிய இருபது மடங்கு உள்ள மாஸ் இருபது சூரியனோட சூரியனே ஒரு சின்ன ஸ்டார் தான் சூரியனோட இருபது மடங்கு பெருசான ஒரு ஸ்டாரில் தான் இந்த பிளாக் ஹோல் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த இருபது மடங்கில் இருக்க இருபது மடங்கில் இருக்கும் போது அதில் வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் வந்து கம்மியாக்கிட்ட அப்புறம் தான் இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் சுற்றி உள்ள எல்லா கோலையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வெடிக்கும் நான் எக்ஸாம்பிள் தான் சூரியன் சொன்னேன் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்பஸ் ஈஸியாக்கிறது <laughs> <laughs> மாச அளவு இல்லைன்னா அது வந்து வந்து பிளாக் ஹோலாக கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த பிளாக் ஹோலில் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லும் அதில் மேல் பரப்பு வந்து ஈவெண்ட் அரிசன்னு சொல்லும் இந்த ஈவெண்ட் அரிசன்ட்டில் வந்து நிறைய நிறைய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இது எந்த அளவுக்கு இது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்னா இதுக்கு வந்து லைட்டை லைட் அந்த பிளாக் ஹோல் மேலே பாஸ் பண்ணாவே அந்த லைட்டை கூட தனக்குள்ளே வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எழுத்துக்கும் எப்படி அதை லைட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம்னா லைட்டோட ஸ்பீடோடு வந்து த்ரீ த்ரீ லே த்ரீ லேக்ஸ் வந்து அதோடய மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு அந்த ஸ்பீடோட இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த இந்த லைட்டை கூட அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த பிளாக் ஹோலுக்கு வந்து சிற்கு பிளாக் ஹோலுக்கு வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த அளவுக்கு அதிகம் சப்போஸ் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு 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 கேஜெட் அனுப்புகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்பேஸுக்கு ஒரு கேஜெட் அனுப்புகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இடத்தோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து தப்பிக்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த ராக்கெட் வந்து மணிக்கு பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்பேஸுக்கு போனோம் சப்போஸ் இந்த பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு கீழே இருந்ததுன்னா திரு நம்ம இடத்துல இருக்க கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ராக்கெட்டை மறுபடியும் கீழே கொண்டு வந்துடும் அதுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோடு அதிகமாக இருந்தால் தான் இதில் இருந்து இதில் இருந்து தப்பிக்க முடியும் இப்போ ஒவ்வொரு கோளுக்கும் ஒவ்வொரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து இடத்துக்கு வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இதே போய் ஜூபிட்டர் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஜூபிட்டர் வந்து எத்தோட பெரிய அளவு பெரிய மாசு இருக்குது அதனால் வந்து அதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அங்கேருந்து ஒரு பாலை தூக்கி போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எவ்வளோ வேகத்தில் அது தூக்கி போனோன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டருக்கும் மேலே வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் மேலே வந்து அந்த பாலை தூக்கி போட்டால்தான் இந்த ஜூபிட்டரோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை தள்ளி அந்த பால் வந்து ஸ்பேஸுக்கு போகும் அப்படி அந்த ஐம்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஸ் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஸ்பீடுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து தப்பிக்க முடியாமல் மறுபடியும் வந்து ஜூபிட்டரோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்லேயே மறுபடியும் கீழே எடுத்துனா அந்த பால் மறுபடியும் கீழே எடுத்துட்டு வந்துடும் இதுதான் ஒவ்வொரு கோளுக்கும் ஒவ்வொரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வித்தியாசம் ஆகும் இதேமாரி பிளாக் ஹோலுக்கு வந்து மூணு லட்சத்துக்கு மேலே அதுக்கு அதோட அதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் யாரும் இது வரைக்கும் அளந்தே சொன்னதில்லை லைட் தான் இருக்குது நம்ம இருக்கிறதுலேயே ஃபாஸ்டஸ்டான வே ஃபாஸ்டஸ்டான மெட்டீரியல் நம்ம இடத்துல கன்சிடர் பண்ணுறோம் யூனிவர்ஸ்டே கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதையும் விட இந்த பிளாக் ஹோலுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதி
யாரும் வந்து அதை வந்து நேரில் போய் பார்க்கலை இது வரைக்கும் அதை வந்து நேரில் யாரும் பார்க்க இல்லை பார்க்க பார்க்கவே இது வரைக்கும் பண்ணலை ஏன் இதை பார்க்க முடியலன்னா லைட்டு வந்து பட்ட லைட்டை வச்சு ப லைட்டு தான் அது வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக முடியாது லைட்டை வச்சு பார்க்கலான்னு சொன்னால் லைட்டையே வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ண முடியுதுனால வந்து இதை வந்து யாரும் போயிட்டு அந்த டெலிஸ் யாரும் வந்து இதை கிட்ட போய் பார்த்ததில்ல சரி சப்போஸ் டெலிஸ்கோப்பில் மூலியமாக பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து பூமியில் வந்து ஒரு டெலிஸ்கோப் வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டெலிஸ்கோப் பேர் வந்து அந்த டெலிஸ்கோப் பேர் வந்து ஹப்பிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து பூமியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து கட்டப்பட்டது இந்த டெலிஸ்கோப்பில் இருந்து பிளாக் ஹோல் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பூமியில் வந்து இதை வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க இந்த டெலிஸ்கோப் வச்சு எங்கேயாவது பிளாக் ஹோல் இருக்கா இந்த பிளாக் எப்படி இந்த பிளாக் ஹோலை பார்க்க முடியும்னா இந்த பிளாக் ஹோல் வந்து பிரிசம் வச்சுருக்காங்க இந்த பிரிசமில் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ரேட்டு அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரே மூலிமா வச்சு இந்த வந்து பிரிசத்த பிளாக் இந்த வேவ் லென்த்தை வச்சு இது வந்து இந்த பிளாக் ஹோலை வந்து பார்க்க முடியும் இதில் வந்து ரேட் அதேமாதிரி வந்து பிளாக் ஹோலில் வந்து நிறைய வந்து டைப்ஸும் இருக்குது அது என்னென்ன டைப்ஸும் நான் சொல்லிடுறேன் வந்து ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல் சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் மினியேச்சர் பிளாக் ஹோல் இந்த ஸ்டெல்லர் மேசி ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல்னால் ஒன்றும் இல்லை சுற்றி இருக்க எல்லா ஸ்டாரையும் தனக்குள்ளே கொலாப்ஸ் பண்ணி அது ஒரு பிளாக் ஹோலாக கிரியேட் பண்ணுறது அந்த ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல் சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இப்போ சன்னுனா வச்சுக்கோங்க சன்னை மாதிரி பில்லியன்ஸ் ஆஃப் சன்னு தனக்குள்ளே ஒரு பெரிய மேசிவ் 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 ஸ்டார்ஸை வந்து தனக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் ஹோலாக கிரியேட் ஆகுனா அது பேர் தான் வந்து சூப்பர் மேசி பிளாக் ஹோல் அதுக்கப்புறம் வந்து மினியேச்சர் பிளாக் ஹோல் இந்த மினியேச்சர் பிளாக் ஹோல்னால் இல்லை இது வந்து இது வரைக்கும் சயின்டிஸ்ட் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணல இது வந்து எப்போ வந்திருக்கலான்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிக் பேங் பிக் பேங் அப்போ இந்த மே இந்த பிளாக் ஹோல் வந்து வந்திருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல பிக் பேங்கோட வந்திருக்கலாம் இல்லை வந்து வராமலையும் போயிருக்கலாம்னு தான் சொல்கிறாங்க இது ஒன்றும் க கன்ஃபார்ம் பண்ணல இந்த வீடியோ முதல் தடவை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு புரியாது சில பேருக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சவங்களும் ஓகே ஸோ புரியாதவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஒரு தடவை பார்த்தா புரியாது மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்க பார்க்க தான் புரியும் எனக்கே இந்த 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 லெக்சரை ஒன்று படிக்கும் போது நெட்டை படிக்கும்போது முதல் தடவை படிக்கும்போது ஒன்றும் புரியல அதுக்கடுத்து படிக்க படிக்க தான் இது வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிது ஓகே ஃப